हेलो फ्रेंड्स आइए आगे बात करते हैं आर कमांडर में मैं एक बार दोबारा से शुरू करता हूँ आर कमांडर और इसमें एक ख़ास चीज़ आप ये नोट करेंगे कि जब भी हम आर कमांडर चलाते हैं तो ये टूल हमें दोबारा से इंस्टॉल करने पड़ते हैं प्लग के जैसे अगर मैं ई पैक करता हूँ टाइम सीरीज का तो ये दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा हर बार तो बाई डिफ़ॉल्ट तो जो जेन वो हैं बेसिक वही रहते हैं ये अलग से करने हैं तो आइए आगे देखते हैं पहले मैं एक डाटा सेट इम्पोर्ट करता हूँ टेक्स से कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैब नाम इसका डाटा और डाटा रख लेते हैं या आई थिंक डेमो है इसका नाम डेमो रख लेते हैं ओके तो कहाँ है हमारे टेक्स फाइल डेमो व्यू कर लें हाँ जी आ गई है इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम भी नहीं है <coughs> हाँ जी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एक्टिव डाटा सेट अब हम बात करते हैं मैनेजिंग वेरिएबल यानी अगर आपको डाटा के अंदर कुछ भी करना हो बेसिकली एस पी एस एस में ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं जैसे रिकॉर्ड आपको याद है एस पी एस एस में रिकॉर्ड इन टू सेम या डिफरेंट वेरिएबल होता था यहाँ थोड़ा सा उसका एक तरीका है लाइक like मुझे ये एज नहीं ये इंग्लिश को कन्वर्ट करना है कैटेगोरिकल डाटा में ये इंग्लिश पहले एक बार चेक कर लें कैसा डाटा है तो आप अच्छा नीचे तो मैं एक बार इसको साफ भी कर दूँ एक बार ही ऑब्जर्व में चलते हैं व्यू डाटा और ये जो मैथ इंग्लिश ये मार्क्स हैं एक्चुअल मार्क्स हैं तो इसको मैं कैटेगोरिकल में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो हमें करना होगा रिकॉर्ड वेरिएबल और ये तो अल्फाबेटिकली है इंग्लिश का नाम मैं रखता हूँ इंग्लिश कैट अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर तरीका है इसका लिखने का और लेट्स सी मुझे आता है क्या तरीका एक मिनट तरीके से पहले मैं एक मिनट के लिए यहाँ से जंप करके स्टैटिस्टिक्स पे जा रहा हूँ डोंट वरी न्यूमरिकल समरी ही कर रहे हैं कोई ऐसा खास हम नहीं कर रहे हमने पहले ये देखना है जो इंग्लिश का है इसका मिनिमम मैक्सिमम तो हम एक बार देखें क्या है तो जीरो मिनिमम है फिफ्टी और मैक्सीम है नाइन्टी ओके okay, अब हम वापस चलते हैं क्लियर विंडो और हम यहाँ थे रिकॉर्ड वेरिएबल और इसमें हम बात कर रहे थे इंग्लिश की नए वेरिएबल का नाम हम देंगे इंग्लिश कैटेगरी तो मैं बोलता हूँ 51 से मीडियम है हमारा 50 परसेंट सेवेंटी वन से 71 का नाम रखे लो और हायर देन तो यहाँ मैं एल्स भी यूज एल्स करके देख रहा हूँ मेरे को यूज और इसका नाम रखे हाई आई एम नॉट श्योर ये काम करेगा या नहीं काम कर गया चलिए ये बोल रहे डाटा सेट हैज़ हंड्रेड रो एंड थर्टी वन कॉलम पहले थर्टी थे अब थर्टी वन हो गए हैं और देख लें थर्टी वन पे ये हमारा इंग्लिश का कैटेगरी आ गया कैटेगरी डाटा में ये हमारी बेसिकली इस तरह की स्क्रिप्ट बनती है स्क्रिप्ट और uh, मैं आर की वीडियो में अब मैंने स्क्रिप्ट बताना शुरू किया है थोड़ा सा कि स्क्रिप्ट में देखिए ये रहता था कि जैसे ये सी एफ ए की स्क्रिप्ट है आर के अगर आप 24, 25 वीडियो के करीब देखें तो हम यहाँ पे लिख लेते थे चीज़ों को ये स्क्रिप्ट कहलाती है इसी तरह से ये आर जो भी आप लिखते हैं आपको एक याद है कि जब भी आप एस में काम करते हैं तो आउटपुट से ऊपर कुछ लाइन्स लिखी जाती हैं बेसिकली तो सॉफ्टवेयर सी में ही काम करता है लेकिन यहाँ पे उसको हमने जी वाई बना दिया पर आर इसी पे काम करता है लाइक डेमो विद इन डेमो एन कैट रिकॉर्ड एक्चुअली रिकॉर्ड है एक और उसका एक तरीका लिखने का और एज डॉट फैक्टर ट्रू ये नए भी फैक्टर बन गए हैं तो अब अच्छी चीज़ है कि हमें चलो इतना नहीं याद रखना हमारे पास अब ये मेनू है इससे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग में हमने कैसे लिखा है यहाँ पर फिर कॉलन यूज़ किया और यहाँ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं हम तो अगर आप कॉलन वाइज इसमें लेस देन इक्वल टू वेयर नहीं होता हाँ एक और चीज़ लेट से आप कुछ और एक्सप्लोर कर रहे हैं आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है तो कैसे पता लगेगा हेल्प पे क्लिक करें तो यहाँ इसी चीज़ की आर कमांडर की हेल्प आ जाएगी ये पूरी और यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं जैसे नीचे ना ऑथर जॉन फॉक्स याद है जो आर कमांडर को मेनटेन करते हैं वो हैं जैसे इन्होंने कहा रिकॉर्ड को यूज़ करते हैं तो रिकॉर्ड फंक्शन पे क्लिक करें ये रिकॉर्ड आ गया इसका लिखने का तरीका वेरिएबल रिकॉर्ड एज फैक्टर दिस इज दिस और यहाँ नीचे एग्जांपल दिए होंगे इन्होंने और भी एग्जांपल देते हैं ये देखो एग्जांपल्स यहाँ की बने ऐसे करते हैं तो ये भी आप पढ़ सकते हैं आर यूजर को हमेशा हेल्प पढ़ने की आदत डालनी चाहिए 
क्योंकि आर तो इनफाइनिट है मैं तो जो डिस्कस कर रहा हूँ इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग ये तो बहुत कुछ है तो यहाँ से पढ़ पढ़ के क्या करें इसे हम आगे चलते हैं डेमो हमारा हो गया था इसको तो बंद कर दें फाइल को डेमो ओके खुला हुआ ना ये ओके इसको बंद कर दें और हम आगे देखते हैं सेकंड है कंप्यूट न्यू वेरिएबल ये तो ट्रांसफॉर्म में कंप्यूटर था था स्पेसिस में बिल्कुल वैसा ही है ये अब जैसे मैंने कहा कि नए वेरिएबल का नाम है एज टू नॉट एज टू लेट से मैथ टू और मैथ टू है मेरा स्क्वेयर रूट ऑफ मैथ मुझे वेरिएबल का नाम याद है तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ स्क्वेयर रूट ऑफ मैथ ओके तो एक और वेरिएबल हो गए थर्टी टू वेरिएबल चेक कर लें स्क्वेयर रूट ऑफ मैथमेटिक्स आ गया हाँ जी ये आ गया ये मैथ था एट्टी सेवन का अंडर रूट हो गया नाइन पॉइंट थ्री टू स्क्वेयर रूट हो गया यानी कुछ भी आप अपना लिख सकते हैं यहाँ कंप्यूट न्यू वेरिएबल पर पर्टिकुलरली जो लोग काम करते हैं लाइक like, uh, कॉम्प्लेक्स उस पर के एक्स स्क्वेयर प्लस टू एज ए समथिंग वहाँ आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा एड ऑब्जर्वेशन टू द डाटा सेट बट ऑब्वियस है लास्ट में एक नया रो बनाना है टू समथिंग स्टैंडर्डाइज वेरिएबल ये काम कीजिए जाए आपको याद होगा अगर आपने मेरी आर की मतलब रिग्रेशन कॉर्डेशन पे वर्कशॉप हैं वहाँ मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता हूँ कि पहले आप इनका ना स्टैंडर्डाइज स्कोर निकालो सबके खुद ही करो तो स्टैंडर्डाइज तो हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है साइंस का गया हमारा चलिए मैथ इंग्लिश देश तीनों के निकालते हैं स्टैंडर्डाइज स्कोर तो ये निकल गए स्टैंडर्डाइज स्कोर इनके दो वेरिएबल्स का रिलेशन एक्चुअली उनके स्टैंडर्डाइज स्कोर का रिलेशन होता है जिसे बीटा बोलते हैं राइट right? तो ये स्टैंडर्डाइज स्कोर यहाँ से बहुत क्विकली निकल सकता है स्टैंडर्डाइज कन्वर्ट वेरिएबल इन द फैक्टर ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कन्वर्ट वेरिएबल इन द फैक्टर जैसे वेरिएबल का नाम है ई और मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ ई एन जी वन तो देखिए यूज नंबर्स अब इसमें क्या होगा हर एक को फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे फैक्टर का मतलब है ये कितनी बार आया है तो एक बार ही मैं इसको आ, अच्छा जो वो है ना न्यूमरिक इसके हिसाब से ये सारी चीज़ें न्यूमरिक हैं अब देख रहे हैं इसमें एज ये नहीं आई क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है अब जैसे आपका पास ये इंग्लिश है और इसको मैं डिफाइन करता हूँ ई एन जी टू तो बाई यूज नंबर देखिए क्या होगा तो ये बन गया है अब ई एन जी आप देख रहे हैं तो सेम ही मार्क्स है नहीं सेम नहीं है यहाँ देखो जब हम न्यूमरिकल समरी लेंगे इसमें तो आपको ई एन जी दिखेगा क्योंकि ये तो न्यूमरिकल है है ना इसमें ई एन जी टू नहीं दिख रहा और अगर आप आगे चल के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे यहाँ ई एन जी टू आएगा क्योंकि इसकी इसको अब ये एक्चुअली ये पड़ेगा ये एक बार आया दो बार आया चार बार आया पाँच बार आया ये नंबर बना दिया इसने मतलब फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया इसने राइट right? फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी रिपीटेशन है ना उसको एक बार पढ़े और कितने बार आया है अब ये वो नहीं रहा ई का मतलब तो था हमारा कि वो तो रेशो वेरिएबल है न्यूमरिकल है उसका मीन क्वार्टाइल वगैरह निकलेगा इसकी काउंट और परसेंटेज निकलेगा तो आप ये देख सकते हैं इसका काउंट और परसेंटेज सेम आ रहा है ऐसा क्यों क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हंड्रेड है ना तो इसलिए हमारे यहाँ पे दोनों सेम ही आएंगे हंड्रेड नहीं है तो ये चेंज हो जाएगा राइट right. और आगे देखें क्या है इसमें रीऑर्डर लेवल ये भी काम की चीज़ है तो रीऑर्डर कंस्ट्रक्ट ये ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा ये तो लेट्स स्टॉप हेयर अगले में इसकी बात करते हैं थैंक यू